السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ہوں ونستا ہوں
যে তোমরা আমার সাথে শিরিক করো না কারণ শিরিকের গুণ আমি মাফ করব না আল্লাহ রাবুল আলমিন সৌরতুল হজ্জের বারো এবং তেরো নম্বর আয়তের সাত করেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যারা আল্লাহ রবুল আলমিনকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকছে তারা কোনো লাভ ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার কোনো উপকার করতে পারবে না আর এটাও হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভ্রষ্টতা সবচেয়ে বড় গোমরাহি তারা যে আল্লাহ রবুল আলমিনকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপাস্যের উপাসনা করছে অন্য কোনো মাবুদ হিসেবে বানিয়ে নিয়েছেন তারাদের ইবাদত করলে পরে লাভের চাইতে ক্ষতিটা বেশি হবে লাভের চাইতে বেশি কী হবে ক্ষতি হবে লাবিসাল মাওলা ওলাবিসাল অশির আর তারা যেটা করছে তাদের জন্য রয়েছে এই কর্মের জন্য নিকৃষ্ট আবাসস্থান এবং নিকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি আল্লাহ রবুল আলমিনকে বাদ দিয়ে তারা যার উপাসনা করে তারা কি করতে পারবে না কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না কোনো লাভও করতে পারবে না উপকারও করতে পারবে না তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনেকে যেমন হিন্দুদের ভিতরে রয়েছে তারা মনুষ্য তথা সাপের উপাসনা করে কেন করে যাতে করে ওই সাপ তাকে ধ্বংস না করে সাপ তাকে ক্ষতি না করে সূর্যের চারা উপাসনা করে কেন করে যাতে করে সূর্য তাকে যথাযথভাবে আলো দেয় চন্দ্রের তারা পূজা করে গাছের তারা পূজা করে এছাড়াও প্রায় তেত্রিশ কোটি ভগবানের তারা পূজা করে থাকে তো আল্লাহ তালা বলছেন যে এরা কি করতে পারবে না তাদের কোনো উপকারও করতে পারবে না কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না বরঞ্চ আল্লাহ তালা চাইলে আল্লাহ তালা যার ক্ষতি করবেন তাকে কেউ উপকার করতে পারবে না এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে যদি কোনো মানুষের উপকার করতে চায় তাহলে কি পারবে পারবে না আর ওই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে যদি কারো ক্ষতি করতে চায় তাহলে কি করতে পারবে পারবে না যার দৃষ্টান্ত যার উপমা কি যুগে যুগে আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন যেমন হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লামকে যখন নমরুদ সহ তার গোষ্ঠীর লোকেরা কিসের ভিতরে নিক্ষেপ করেছিল অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে যেখানে যেখানে তাপমাত্রা এত ছিল যে কয়েক মাইল উপর থেকে যদি কোনো পাখি উড়ে যেত তাহলে সেই তাপের কারণে নিচে পড়ে যেত তো আল্লাহ রবুল্লা আলমি তাকে কি করেছেন হেফাজত করেছেন ইমানের বদলাতে তাকে আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন পৃথিবীর কোনো মানুষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না হজতে ইউনুস আলহিসাল্লাম যাকে কি করা হয়েছিল মাসে গিলে ফেলা হয়েছিল তাই না কিন্তু মাসকে কোনো ক্ষতি করতে পারছে পারে না তারপরে হজরতে আয়ুব আলহিসাল্লাম রোগ হয়েছে রোগ কি তার কিছুই করতে পারে না তার ইমানের যে বল ছিল শক্তি ছিল সে বলে সে কি তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না তারপরে হজরত ইউসুফ আলহিসাল্লামকে তার এগারো ভাই মিলে কি করলো তাকে শেষ করার জন্য তাকে মারার জন্য কূপের ভিতরে ফেলে দিল কূপের ভিতরে ফেলে দিল যাতে করে সে মরে যায় 
কিন্তু সেই কূপ থেকে বের হয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাকে কী কী করলেন সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন মিশরের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাকে আল্লাহ তালা কবুল করে নিলেন তো এই জন্য পৃথিবীর কোনো মানুষ কী করতে পারে না কারো কোনো উপকার করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না বরঞ্চ আল্লাহ তালাকে বাদ দিয়ে যদি আমরা অন্য কাউকে উপস্থ হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত করবেন আখেরাতেও শাস্তির ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেন আবি হরত রদি আল্লাহ তালু আল্লাহ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কল কল আল্লাহ আজ্জা ওজাল্লা আনা আগ্রা ও সুরকা রসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লামের একটি হাদিস আবু হর রদি আল্লাহ তালুতে বর্ণিত তিনি বলেন যে কল আল্লাহ আজ্জা ওজাল্লা আল্লাহ রবুল আলমি তিনি বলেন যে হাদিসের ভিতরে বলা হয় আল্লাহ তালা বলেছেন সে হাদিসটাকে বলা হয় হাদিসে উৎসি এটা একটা হাদিসে কুৎসি তিনি বলছেন আল্লাহ তালা এরশাদ করেন যে আনা আগনা সুরাকা আমি হচ্ছি শিরিক থেকে মুক্ত আনি শির ওই শির থেকে এবং যাকে শরিক করা হয় তার থেকেই দুইটা থেকে আমি হচ্ছি মুক্ত হামান না আমিলা যে ব্যক্তি এই শিরকের আমল করবে আশরা কাফিহি এবং ওই আমলের ভিতরে শিরিক থাকবে গয়রি আমি ব্যতীত অর্থাৎ আমি আল্লাহ রবুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করবে দান সত্য করবে যে কোনো কাজ করবে আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিন্তু আল্লাহ তালাকে বাদ দিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে এই সন্তুষ্টির ভিতরে সামিল করে তাহলে আল্লাহ তালা বলেছেন ফানা মিনহু বারিউম অহুয়াল অহুবল্লাদি আশ্রতা আমি ওই আমল থেকে এবং তাদেরকে যে শরিক করছে সমস্ত থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম নজবিল্লা তার মানে আমি যত ভালো আমল করি না কেন সে আমলটা যদি লোক দেখানো হয় এবং শিল্প যুক্ত হয় তাহলে সে আমলটা আল্লাহ তালা কী করবেন না গ্রহণ করবেন না হজতে লোকমান তার সন্তানকে একই কিন্তু উপদেশ দিয়েছিলেন যে শিরিক করো না কারণ শিরিক হচ্ছে বড় অপরাধ আল্লাহ তালা এই সুরত লোকমানের পরে আয়তি এরশাদ করছেন যে আর যদি তোমার উপরে চাপ প্রয়োগ করা হয় আমার সাথে শিরিক করার ক্ষেত্রে আর এই ব্যাপারে তুমি তোমার যদি কোনো জ্ঞান না থাকে ফলা তুতি কমা তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে না পিতা মাতার কথা শোনা কি ফরজ নাকি আল্লাহর পরেই কার মর্যাদা বেশি পিতা মাতার মর্যাদা মাতা লাগে ভীষণ করে তো কদা রক্তুক আল্লাহ তা বুধু ইল্লা ইয়া হুয়াবিলহসান আল্লাহ তালার ইবাদতের পরেই পিতা মাতারকে স্থান দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই পিতা মাতা যদি আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে আল্লাহর হুকুমকে বাদ দিয়ে তারা যদি আল্লাহকে আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করার ব্যাপারে কি করা চাপ প্রয়োগ করে তাহলে কি করা যাবে না সে কথা মানা যাবে না পিতা মাতার কথা মানা যাবে এমন কি হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম তার সন্তান হজরত ইসমাইল আলহিসাল্লামের যখন বাড়িতে এসেছিলেন আসার পরে তার বৌমার সাথে কথা বললেন তার বৌমা কর ভাষা তখন উত্তর দিয়েছিল এবং তার কিছু কার্যক্রম হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লামের কাছে অপছন্দনীয় হইল ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম ওই বৌমাকে উপদেশ দিয়ে গেছিলেন বলেছিলেন যে তোমার স্বামী আসলে বলবে যে ঘরের চৌকারটাকে পরিবর্তন করতে তো তিনি আসার পরে যখন এই কথাটা তার কানে দিলেন 
হজরত ইসমাইল আলী ইসরাত সালাম যখন শুনলেন যে তার পিতা এসেছিল এবং তাকে বলেছে যে তার ঘরের চৌকট পাল্টাইতে সাথে সাথে তিনি বুঝে ফেললেন যে আমার পিতা ইব্রাহিম আলী ইসলাত সাল্লাম কি বলতে চেয়েছে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন যে আমার পিতা বলে গেছে তোমাকে তালাক দেওয়ার জন্য তাহলে পিতার দাবি যদি সঠিক থাকে তাহলে কি করতে স্ত্রীকে তালাকও দেওয়া যাবে তবে বিনা কারণে দেওয়া যাবে না পিতা মাতা বিনা কারণে বিনা দোষে একজনের একটা কথা বললো আর সাথে সাথে সেটা মানা যাবে না তবে বৈধ কারণে তালাকও দেওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যে আমার হুকুমকে লঙ্ঘনের ব্যাপারে যদি তোমাকে তাগিদ দেওয়া হয় তাহলে তুমি কি করবে না এই কথা মানবে না কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে কি করবে সৎভাবে জীবন যাপন করবে সৎভাবে তার সাথে সে যদি মুসরে খাওয়া হয় হজতে আসমার আদি আল্লাহ তালা আনহা তার মা ছিলেন মুর্শেখা তার কাছে যখন তার মা আসতেন তিনি মাঝে মাঝে তাকে ভালো একটা বিছানা থাকলে সেটা সরিয়ে খারাপ একটা বিছানা বসতে দিতেন এই দৃষ্টি একবার রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে পড়ল এই অবস্থায় এই আমলটা এই কাজটা আল্লাহ রসুল দেখলেন দেখার পর বলেছেন যে তুমি এই কাজটা করলে কেন বললেন যে আমার মা হচ্ছে মোর্শেখা আমি আপনি যে জায়গায় বসেন যে বিছানায় বসেন সেই বিছানায় আমি আমার মাকে বসতে দিতে পারি না তিনি বললেন যে তুমি এই কাজটা মোটেও ঠিক করনি সে তোমার মা তোমার কাছে তোমার মাতৃত্বের কারণে তোমার কাছে কি এর হক তার আছে তোমার কাছে হক হচ্ছে তুমি তার সাথে সৎ ব্যবহার করবে সে যদি মুর্শিকা হয় তুমি তাকে দাওয়াত দিবে যদি সে দাওয়াত গ্রহণ নাও করে তুমি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারো না খারাপ আচরণ করতে পারো না তাহলে দুনিয়ার জীবনে পিতা মাতা যদি অবাধ্য হয় নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না অন্যায় কাজ করে কিন্তু তার সাথে কি সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে সময় তো হাজির এরপরে বলা হাসি সাবিল এমন আনা বা ইলাইয়া আর আমার পক্ষ থেকে যে পথ ও নির্দেশনা আমার পক্ষ থেকে যে আদেশগুলো আছে সেগুলো তোমরা অনুসরণ করো সুমিলা জেনে রেখো যে তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের ফেরার জায়গা আমি আমি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে আর তোমরা যে আমলগুলো করতে সে আমলগুলো তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ভালো করলে ভালো জানাই দেওয়া হবে খারাপ করলে খারাপটাও জানিয়ে দেওয়া হবে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন খালিক কোনো স্রষ্টার আইন যেখানে লঙ্ঘন হয় ওইখানে সৃষ্টির আইন মানা যাবে না পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কি সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে আল্লাহ তালা আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের স্রষ্টা সে আল্লাহ তালার হুকুমকে কেউ যদি লঙ্ঘন করে বা তার হুকুমকে যদি কেউ কি করে মানতে নিষেধ করে তাহলে সেই কথা মানা যাবে না কোরআন বিরোধী কোনো কথা যদি কেউ বলে সে কথাকে আমরা সাপোর্ট করব হ্যাঁ করব না কেন করব না কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহ তালার বিধান আর আল্লাহ তালার বিধানকে ভায়োলেট করার বা তাকে অবজ্ঞা করার বা তাকে অমান্য করার সুযোগ আমাদের নেই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেন যে ব্যক্তি আমি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের দিদার পেতে চায় সে কি শিরিক মুক্ত আমল করুন সুরাতুল কাহাফের ভিতরে আল্লাহ তালা এরশাদ করে একশত দশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি আশা করে প্রত্যাশা করে চায়ী তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার রবের রবের দর্শন যে লাভ করতে চায় ফলিয়া আমাল তার আমল করা উচিত আমল ভালো আমল সৎ আমল নেকির আমল করা উচিত তবে 
इबादत कर गाधार पीठ बसा उकायर ये गाधाटार नाम छो उ तो उकायर नामक एक गाधार पीछने आल्ला रसुलर पीठे बस आल्ला रसुलर पीछने पीछने आसते तो कला अतपर बोलें आल्ला रसुल सल्लाम या मुआज हे मुआज हाल तरी तुम जान कि आल्लर पक्ष बंदार ऊपर हक और एक बंदार ऊपर आल्लर पर हक प्रश्न करत रसुल के सी रेखे बोलत भलो जानते तेल आल्ला रसुलर पक्ष किस भलो आम भलो किस तथ्य तरा पे यही तरफ झेड़े देव हत तो मोहजीब ने जबल रदी अल्लाह जो बोलें आल्ला रसुल भलो जान तक आल्ला रसुल बोलें कला आल्ला रसुल सल्लाम बोलें फाइन्ना निश्चय हक्कुल्ला आल्ला तलार हक हे अल्लाबाद बंदार ऊपर बंदारे बंदा इबादत कर अल्लाह तला क्योंकि तरह का शरिक करबा इटे अल्लाह तलार हक एरपर बलाकुल इबाद अल्लाह और आल्ला तलार ऊपर बंदार हक हेटा अल्लाहबा मल्लाकुबी सैया जे व्यक्ति आल्लाह तलारे सरिक ना कर इबादत कर सरिक मुक्त इबादत कर आल्लाह तला शस्ती देवें ना बोल सुबहल्ला शस्ती थे बाचार जन कि सरिक मुक्त इबादत करते हैं एरपर बोल फकुलतु एपर मुआजिब ने जबल रदी अल्लाह तला बोलती ए रसुल अल्लाह हे अल्लाह रसुल निर्भरशील बस आम करते जेहेतु आल्ला रसुल एदाय चले गए ये रेखे गेस जो कि 
এই শিরক মুক্তি ইবাদত করতে পারি আল্লাহ তালার হক আদায় করতে পারি সম্মানিত হাজিরি আজকে সংক্রান্ত আলোচনা আমি এখানে শেষ করছি আমি সমসাময়িক কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বেশ কিছুদিন আগে উজানি পীরের একটা মাহফিলে উজানি পীরের নাম তো মনে হয় শুনছেন আপনারা কম বেশি মনে হয় তো ওই উজানি পীরসের যে পীর উজানি পীর আছে বাংলাদেশে একজন এই নামটা কম বেশি সবাই জানা মনে হয় তো এই তাদের একটা মাহফিলে তাদের একজন মুরিদ স্টেজে লাভ দিয়ে উঠেই বলতেছে জিগির কিসের আল্লাহ তো এখানেই বসা রাজুবিল্লা বলবেন না আল্লাহ কি এখানেই বসা এই কথাটা বলার পরে এই কথাটা কেন আসছে আসছে এই কারণে যে এই কথাটা বলছে বলাটা কি অন্যায় না কত বড় অন্যায় এইখানেই আল্লাহ এই তো আল্লাহ তার মানে পীর সাহেবকে বলা হচ্ছে এই হচ্ছে আল্লাহ কিন্তু সেই পীর সাহেব প্রতিবাদ করে নাই বলো এই কারণে কথাটা আসছে সে যদি প্রতিবাদ করত বা এর কোনো রিয়াকশন দিত যে না তোমার কথাটা কি মোটেও ঠিক হয় নাই তুমি কথাটা কেন বলছো কিন্তু এই কথার প্রতিবাদ করেন নাই দেখেন আমাদের সমাজে অসংখ্য জায়গায় এরকমের পীরদের মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংস হচ্ছে ইসলামের বারোটা বাজারে ছাড়তেছে ইসলামের সঠিক জ্ঞান এই মুরিদদেরকেও বলা হয় না আর এর জানারও চেষ্টা করে না অন্ত অনুকরণ অন্ত অনুসরণের মাধ্যমেই তারা কি করে জীবনটাকে পরিচালনা করে আসছে এবং এই পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত চলে যায় কিন্তু তাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান দেওয়া হয় না এই আরাক পীর সাহেব এনিও একই কথা হজ এবং ওমরা নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন বক্তব্য দিয়েছেন এই যা অনেক বেফাস কথাও বলেছেন আমি কথা বলেন নাই বললাম কিন্তু উনি বলেছেন যে হজ কিসের কিসের ওমরা হজ ওমরা কিন্তু বাবা লাগে ওইখানে যাও এইখানে আসবা এইখানে আসলে পরে এই দরবারে আসলে আল্লাহরে পাওয়া যাবে রসুলরে পাওয়া যাবে হজ ওমরা করে কি আল্লাহ রসুল পাওয়া যাবে না উজুবিল্লাহ যা এই কথাগুলো বলে এই তো আমাদের হয়তো এখন ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া থাকার কারণে হয়তো অনেকে ফেসবুকে বা মোবাইলে ধারণ করে ছেড়ে দেয় এই কারণে আমরা কোনো বেশি জানতে পারি গোপনে অসংখ্য এরকমের শির কুফুরি কথাবার্তা তারা প্রচার করে যে কথাগুলোর বাইরে ছড়ায় না হজ বাবা নামের পীর সাহেব আছে তারা একটা তাদের গন্ডির ভিতরে এরকমের কাবার মতন একটা তৈরি করে তারা দাওয়াত দেয় যে ওই হজ করতে মক্কা যেতে হয় না যদি মন ঠিক থাকে দিন ঠিক থাকে তাহলে এইখানে বললেও হজের সব পাওয়া যাবে বলে না উজুবিল্লাহ যায় আছে এরকমের কথা বলে দিন ঠিক থাকলে নামাজ রোজা লাগে কথাগুলো আমি বলে থাকে হয়তো আমাদের অজান্তে আমরা অনেকে যারা জানে না এলেম নাই বা এই ব্যাপারে ভালো ধারণা নাই তারা কিন্তু এই কথাগুলো অনেক সময় বলে যে আসলেই তো ঠিক তারা হলে তাদের ওখানে হয়তো একশো দুশো চারশো পাঁচশো মানুষ তো যায় যায় না তাদের ভিতরে যদি এলেম থাকতো দিনের বুঝ থাকতো তাহলে কি তারা এই কথাটাকে প্রোটেক্ট করতো না প্রতিউত্তর করতো না ওর তো সাথে সাথে জুতা দিয়ে পিটাইতো কিন্তু তারা বলছে ঠিক তার মানে ঠিক মানে কি তাদের কথায় ওই পীর সাহেব বা ওই ভন্ডর কথা কি করেছে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে তার সে ঠিক বলেছে তাহলে এটা কি ইবাদ বিধ্বংসী পীর সাহেবরা ছড়াই বেড়াচ্ছে সম্মানিত হাজির এর থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এর নাম শুনছেন আপনারা কেউ হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এই হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক নামের একটা মানে দুগ্ধ কর্মশালা গ্রহণ করা হয়েছে এনজিওদের মাধ্যমে এ অমুসলিম অসংখ্য অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এগুলো রয়েছে এটা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে খুব ভালো মনে হয় যে একজন মা তার বাচ্চা মারা গেছে এখন এই দুধ তো এমনি নষ্ট করে ফেলবে তাহলে এটা যদি আর একটা বাচ্চারে খাওয়ানো হয় এটা তো সবের কাজ না 
কথা বলেন সবের কাজ খুব ভালো কাজ আবার দেখা গেছে যে একটা বাচ্চা হওয়ার পরে তার মা মারা গেছে এখন একজনের হচ্ছে সন্তান মারা গেছে তার দুধ কি স্তনে রয়েছে সেটা সে নষ্ট করে ফেলছে বা ফেলতে হবে না কেউ খাওয়াইতে পারছে সেটা আর আরেকজনের হচ্ছে তার মা মারা গেছে সন্তানটা বেঁচে আছে এখন দুইজনের ভিতরে কোঅপারেটিভ যদি করা হয় যে হ্যাঁ ওই বাচ্চাকে যদি সন্তান মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যে মা সন্তানটা মারা গেছে সে কি ওই সন্তানকে দুধ পান করে তাকে লালন পালন করতে পারে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের তিনি যে দুধ মা তার দুধ মা ছিলেন হালিমা তু সাদিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহা এ কথা আমরা সবাই জানি তিনি কি করেছেন দুধ পান করেছেন অন্য এক মহিলার তার মায়ের দুগ্ধ যথাযথ না থাকার কারণে কাজটা খুব ভালো কিন্তু এখন পদ্ধতিগত দিক থেকে আমাদের কি সমস্যা পদ্ধতিগত সমস্যা কি দেখা গেছে যে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চোদ্দ জন মহিলা যাকে বিবাহ করে একজন পুরুষের জন্য হারাম আবার চোদ্দ জন পুরুষ যাকে একজন মহিলার জন্য বিবাহ করা হারাম বৈধ হবে না কোনো দিন এখন এর ভিতরে একটা হচ্ছে দুধ ভাই দুধ বোন দুধ মা কোনো মহিলার দুধ যদি কোনো দুগ্ধ শিশু পান করে তাহলে ওই মায়ের ঘরে যে সন্তান আসবে ওই সন্তানের সাথে আর যে দুধ পান করছে তার সাথে বিবাহ হারাম এখন দুধগুলো দেখা গেছে যে দশটা অঞ্চল থেকে দুধটা সংগ্রহ করলো নিয়ে আসলো রাখলো একটার ভিতরে এখন এইখানে তো দুধ বাছাই করার কোনো সুযোগ নেই যে কার দুধ কে খাই বাছাই করা যাবে দুধটা কে গেছে মিক্স হয়ে গেছে এর কোনো এন্ট্রি নাই কিছু নাই দুধ মিক্স হয়ে গেছে এখন মনে করেন আমার ছেলে কি করলো দুধ খাইলো ওই হিউম্যান মিল যে ব্যাংক আছে ওইখান থেকে দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে আসলো খাওয়াই গেল আবার দেখা গেছে যে পাশে আর একটা মেয়ে সেও এসে ওই দুধ খাইল এখন এই মেয়ের সাথে আমার ছেলের সাথে কি সম্পর্ক হইল দুধ ভাই বলে সম্পর্ক হইল এর বিবাহ কি যাই হবে হবে না তাহলে এখন আমি তো জানি না যে সে ওইখান থেকে দুধ আনছে কি আনে না সে তো খাইছে কিন্তু বড় হয়েছে এখন কে একটা পর্যায়ে তাদের সম্পর্কে বিবাহ হয়ে গেল তাহলে বিবাহটা কি হইল হারাম হইল এই ঘরে যত সন্তান আসবে সবগুলো কি হবে যার সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে এই পশ্চিমা কালচারকে ঢুকিয়ে ঢুকে বাংলাদেশের ভিতরে মুসলিমদের ভিতরে যার সন্তান তৈরি করার একটা পায় তারা চলছে সমান হাজির এই জন্য এই বিষয়টা সকলের জানা দরকার এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিনা জানা দরকার কারণ আমরা সরিয়ে তো অনেক কিছু জানি না আমিও জানি না জানার চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে কারণ আমি যদি শরীয়তকে যথাযথ না জেনে পালন করার চেষ্টা করি এর ভিতরে কি ফায়দা পাওয়া যায় না একটা জিনিস জেনে শুনে একটা কাজ করা আর না জেনে কাজ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য করতে হবে সামান্য তো হাজির এই একটা বিষয় গেল আর একটা বিষয় আসছে যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে এই বিষয়টা নিয়ে বেশ ইদারে আলোচনা সমালোচনার ঝড় চলতেছে যে প্রজেক্টরে যে দেখা যাবে কি না মাহফিল বা ওয়াজ এগুলো দেখা যাবে কি না বা যে কোনো কিছু ধরে না এখানে অলিপুরি সাহেব এটা সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে ব্যাখ্যাটা উনি বলেছেন যে ছবি অঙ্ক ছবি একটা জিনিস ছায়া ছবি একটা জিনিস ছায়া একটা জিনিস তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে ছবি একটা হচ্ছে ছায়া আর একটা হচ্ছে ছায়া ছবি আমরা যে কাগজে যেটা অঙ্কন করি এটিকে বলা হয় ছবি আর ছায়া কোনটা আমি যখন আয়নার কাছে দাঁড়াই তখন একটা কি প্রতিচ্ছ ছবি আসে আমার একটা আমি ভিতরে আয়নার কিন্তু ওইটা কি আমি সরাসরি না ওর কি আমার একটা ছবি আমার একটা আকৃতি ওখানে বেশি ওঠে আমি চলে যাওয়ার সাথে সাথে ও আকৃতিও কি চলে যায় এটাকে বলা হয় ছায়া অথবা দেখা গেছে পানির পাশে গেলাম পানির পাশে যাওয়ার কারণে পানির পাশে দাঁড়াইলে আমার একটা ছবি কি পানির উপরে ভাসে না দেখা যায় বা আমি দাঁড়াইছি রোদ পড়ছে পিছনে সামনে কি একটা ছায়া দেখা যায় এটা কি ছায়া আর এই ছায়া ছবি কোনটা যে একটা ইলেকট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে একটা জিনিস ধারণ করে রাখা ওইটাকে বলা হয় ছায়া ছবি এখন দেখা গেছে যে এই ছায়া ছবিটা হইতে পারে যে অস্ট্রেল দৃশ্য হইতে পারে বা ভালো জিনিস হইতে পারে 
আমি এটা ধরছি এখন সরাসরি এই ছবি আপনি একটা ক্যামেরা দেখুন ছবি তুলি এই ছবি তোলার পরে ওই যে রিল বা ফিল্ম বলে ওইটা কিন্তু সরাসরি দেখা যায় না দেখা যায় না ওই ছবিটা কিন্তু বোঝা যায় না কিন্তু ওটা যখন কাগজে প্রিন্ট করা হয় তখন কি ওইটা স্পষ্ট দেখা যায় যে এই কার ছবি কি আর এই যে ডিভাইসের মাধ্যমে যেগুলোর ভিডিও ধারণ করা হয় এগুলোর কি আমরা কি ওই কোনো মাধ্যম ছাড়া কি দেখতে পারি দেখা যায় না একটা মেমোরিতে অসংখ্য ভিডিও আছে কিন্তু আমি মেমোরিতে হাতে নিয়ে যদি দিতে দেখতে পারবো পারবো ওটা কী করতে হবে একটা মিডিয়ার মাধ্যমে দিয়ে ওটাকে দেখাইতে হবে তাহলে এখন ছড়িয়াত নিষিদ্ধ হচ্ছে যে জিনিসটা সরাসরি দেখা নিষিদ্ধ ওটা ছায়াছবির মাধ্যমে দেখাও নিষিদ্ধ কথা আমার বলছেন যেটা সরাসরি দেখা নিষেধ ছায়াছবির মাধ্যমে দেখাও নিষেধ কিন্তু এখন যে দেখা গেছে একটা সুপার খাওয়া কি জায়জ না হারাম হারাম রক্ত হারাম মরা জিনিস খাওয়া হারাম কিন্তু দেখা গেছে যে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যখন সে খাবার পাচ্ছে না মুমূর্ষ অবস্থা সে না খেতে পেরে মারা যাচ্ছে এমন একটা অবস্থায় সে কী করলো ওই মরা গরু অথবা ওই শুকর এখান থেকে কিছু খাইলো কতটুকু খেতে পারবে শরীর থেকে বলে দিয়েছেন যে ততটুকু খাবে যতটুকু খেলে পরে তার প্রাণ বাঁচে পেট পুরে খাবে না সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যতটুকু দরকার এতটুকু খাবে এখন দেখা গেছে শরীয়তের অনেক মশলা মাসাইল ভিডিও নাচ গান এগুলো দেখা খারাপ কিন্তু দেখা গেছে একটা ভিডিও ওটা মাধ্যমে আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি শরীয়তের অনেক কথা আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা ওইটা জানার জন্য দেখব কিন্তু এর বাইরে ওইটা দেখতে যে যদি অন্য কিছু কাছে আকৃষ্ট হওয়া যায় তাহলে সেটা দেখা যায় হবে না হারাম হবে আশঙ্কা করি যদি আমি যদি এইটা দেখতে যাই তাহলে এর পাশাপাশি আমার আর একটা খারাপ জিনিস আমার দেখা সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে ওইটা বাদ দেওয়াই হচ্ছে উত্তম এটা হচ্ছে মুমিনের আলামত মুমিনের খাস্তাত মুমিনের গুড়া গুড়া কিন্তু এছাড়া দেখা যাবে এখন প্রজেক্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না আমরা ইউটিউবে বিভিন্ন মাহফিল শুনি না যায় যেগুলো কি দেখা যায় এরপরে কথা আসে যে মুখ খোলা নিয়ে কথা আসছে একটা এগুলো সমস্যা থেকে যেন আপনাদেরকে জানানো জরুরি আপনারা হয়তো এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন ফেস দেখা ইসলামে একটা নারীর কতটুকু পর্দা ইসলামে স্বাভাবিক পর্দা হচ্ছে এই কবজি সাইড বাইর সাইড হাতের যে কবজি আছে হাত এবং কবজি আর মুখমণ্ডল এই ফেস আর হচ্ছে পায়ের টাক নিস এই অংশটা স্বাভাবিকভাবে খোলা রাখা যায় কিন্তু এটা বাহিরে গেলে এটা খোলা রাখা জায়জ হবে না কেন হবে না যে মানুষ সর্বপ্রথম যে জিনিসটা দেখে আকৃষ্ট হয় সে জিনিসটা কি বলেন তো ফেস দেখে কিন্তু প্রথমে কিন্তু অন্য কিছু দেখার চেষ্টা করে না আর ফার্স্ট সে দেখে তার চেহারাটা যে চেহারাটা কেমন চেহারা যদি ভালো লাগে তারপরে সামনের দিকে অগ্রসর হয় চেহারা ভালো না লাগলে সামনে আগায় না এই জন্য কিন্তু ইমাম আবহানি ফরাহিনা উল্লাহ তিনি একটা ফতো দিয়েছেন তার ফতোয়ার ভিতরে তিনি উল্লেখ করেছেন যদি কোনো ফেতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে মুখ খোলা রাখা অবস্থায় বাইরে চলা যায় গেছে এটা সিনো আবহানি পার ফতোয়া এ কিন্তু আমি দিচ্ছি না আমার বলেন না যে হুজুর দিয়ে গেছে ফতোয়া এই ফতোটা কার ইমাম আবু আলী বা যারা আমরা হানাফি মাজহাবের যারা আমরা অনুসারী আমরা বলে থেকে আমরা হানাফি মাজহাবের অনুসারী তাহলে হানাফি মাজহাবের মতে ফেস খোলা রাখা যায় যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে কথা বলতে পারছেন এই টুকটাক এখন আপনারা যদি এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন সবাই আমার শেষ প্রায় পারো হয়ে গেছে আর একটা বিষয় আমি বলে শেষ করতে চাচ্ছি আর একটা ঘটনা গত সোমবারের ঘটনা তিরিশে ডিসেম্বরের একটি ঘটনা এটা হচ্ছে বরিশাল জেলার বাকালগঞ্জ জেলার দাড়িয়াল ইউনিয়নের দুই নম্বর ওয়ার্ডের একটা ঘটনা ওই ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা ছিলেন নাম হচ্ছে আবুল হাসেম খান ইনি মারা যান ওই সোমবারে মারা গেছেন মারা যাওয়ার পরে তাকে দাফন কাপনের জন্য সব প্রস্তুতি যখন দাফন দিতে যাবেন এই সময়টা সন্তানদের ভিতরে একটা ঝামেলা তৈরি হলো জমি জমা নিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে একটা ঝামেলা তৈরি হলো 
সন্তানের মধ্য থেকে একজন সন্তান ভেটে দিলেন যে আমার বাপের লাশ কবর দেওয়া হবে দাফন দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই পেশাটা